Hi friends, welcome to Computer Science Short Notes. So in the video, la Boolean algebra pati the detail la number pack pon. Yedu ka gan the Boolean algebra use pon ra. Ila enna na laws erke, enna na gate erke. Abdin detail la pack lam. So first Boolean algebra yedu ka gan number use pon ra. Na number circuit lo use pon ra. Gate orda numbers a vande minimize pon ra. Tuk da in the Boolean algebra vande use pon ra. So normal or circuit le ten gates use pon ra. Na in the Boolean algebra formula use pani. Ada vande four gate a vande minimize pani kla. So Boolean algebra yedu ki use pon ra. Na used to analyze and simplify the digital or logical circuit. So ida yar kandu purchang na George Boolean ronge. 1854 लव वंदे बोलियन अल्जिब्रा फॉर्मूला वंदे इन्वेंट पन्ना दनाला आवरोडी पेरिए वंदे इंदर अल्जिब्रा को वंदे इच्छांगा से एग्जांपल पातिंग ना ये पोरन आवरे बोलियन अल्जिब्रा एक्सप्रेशन कुटर का ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बीसी प्लस एबीसी सो इंदर इधर वंदे ओर डिजाइन पन्नो ओर सर्किट � टू थ्री थ्री अंड गेट प्लस रेंड और गेट टोटल आ फाइव गेट वंदी यूज़ पन्नो इधे वंदे बोलिन अल्जिब्रा फॉर्मूला यूज़ पनी ना वंदी ये नवा मिनिमिस पनीर का ना ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी सीन मिनिमिस पनीर का सो इधे ले इतना गेट यूज़ पन्ना ना इंगो और गेट इंगो रेंड अंड गेट प्लस और और three gates வந்து use பண்ணிக்கலாம் so ஒரு circuitல இருக்க gates வந்து simplify பண்ணிருத்துக்குதான் இந்த boolean algebra நாம் வந்து use பண்ணிரும் so ஒரு boolean algebraல basic வந்து இந்த மூனு gate வந்து use பண்ணுவாங்க so and gate or gate and not gate so and gate நான் multiplication dot symbol or gate நான் addition plus symbol not gate நான் complement over bar நான் சொல்லுவாங்க so not gate நான் ஒன்னுல் நாம் குடுக்குர value வடு opposite value தான் வந்து not gate so இத்தா வந்து basic gates நாம் boolean algebra expressionல வந்து use பண்ணும் so boolean algebraல் gate கப்பிறான் நாம் தெரிந்துக்கு வண்டிந்து இந்த and or and complement ஓட table பாத்துக்கலாம் so and gate நான் table நான் என்ன சொல்லும் நான் multiplication symbol so normal ஒரு multiplicationல 0 வால ஒரு value வா multiply பண்டும் automatically அதுடை value வந்து 0 வேடு அதே same தா so இப்பு first values எடுத்திக்கலாம் 00011011 இதில் 2 value 1 நிருந்தாம் மட்டுந்தான் நம்மல 1 நிருந்தம் முடியதாது ஒரு value 0 நிருந்தால் automatically அதுடைய output வந்து 0 தா so 0 into 0 0 0 into 1 0 1 into 0 0 1 into 1 1 இதே வந்து OR TABLE பார்த்தீர்கள் வந்து ADDITION ADDITIONல் எதாது ஒரு VALUE 1 இருந்தால் automatically அதுவுடைய OUTPUT வந்து 1 தாம் so 0 plus 0 0 0 plus 1 1 1 plus 0 1 1 plus 1 1 அடுத்து பார்த்தீர்கள் COMPLIMENT COMPLIMENT நான் OPPOSITE VALUE 0 குடுத்தீர்கள் அதுவுடைய COMPLIMENT 1 இப்பே இதே A வட VALUE 1 குடுத்தீர்கள் அதுவுடைய COMPLIMENT 0 so total இந்த 3 TABLES யூச் பண்ணித அண்டு கேட்டுனா, ரெண்டு வேலியுமே வந்து 1 இருந்தாம் மட்டுந்தா, அதுடி output 1, மத்தது எல்லாத்துக்குமே வந்து 0 தா. இதே வந்து OR கேட்டுனா, எதாது ஒரு value 1 இருந்தாலும் அதுடி output வந்து 1, complement நான் குடுத்த value வடு opposite value. So rule 1 பத்தின்னா, அண்டு கேட் பேச் பணினா. So ஒரு ஏங்கிற variable எடுத்துக்குறோம் அதுடிய 1 ஆட multiply பண்டும் 0 வால multiply பண்டும் அதே value வாட multiply பண்டும் Next அதுடிய complement வைச்சி multiply பண்டும் First இதுடிய answer என்னான் பார்த்தில்லாம் First பத்தின்னா, a.1 equal to a So ஏங்கிற value நம்ப 0ன் குடுத்தா, 0.1 equal to 0 இதே 1 நின் குடுத்துடா, 1.1 equal to 1. So, நம்மிலுடைய output வந்து change ஆகுது. எதை base பண்ணினா, A வை base பண்ணி. அததா வந்து நாங்க வந்து answer வந்து A நின் குடுத்துருக்கும். அடுத்து பத்திங்கனா, A.0 equal to 0. So, நீங்க dot 0, நீங்க எந்த value குடுத்தாலும் dot 0 நின்கு multiply பண்டிங்கனா, automatically அதுடை value வந்து 0. அது கட்து பத்திங்கன இதே 0க்கு 1ம் குடுத்தனா, 0 into 1 equal to 0. So, எல்லா வேலிமே வந்து change ஆகுது. எதை பேச் பண்ணினா, ஏவை பேச் பண்ணி. So, answer பேச் பண்ணி, என்ன இருக்குனா, கொஷின பேச் பண்ணிதா, answer இருக்கானால, ஏன் நாம் இங்கு கொடுத்துருக்கும். அடுத்து பத்திங்கனா, complement. இப்பா, ஏவோட value 0ம் குடுத்தீர்கள So basic rule பத்திங்கனா, a.1 equal to a, a.0 equal to 0, a.a equal to a, a.a complement equal to 0. இத்தா வந்த அண்டு தேபல் ஓட ரூல்ஸ்.
ரூல் நம்பர் டூ பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கேட் ஆர்கேட்டை அடிஷன் சேம் வேரியபிள் ஏ எடுத்திருக்கோம் அதோடைய ஜீரோ ஒன் ஏ ஏ பார் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம எந்த நம்பரை ஜீரோவில் ஆட் பண்ணாலும் அதே நம்பர் தான் வரும் அதனால் ஏங்கிற வேல்யூபிள் அப்படி எழுதிக்கிறேன் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏவோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்தாலும் ஒன்னாக இருந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஒன்று ரூல் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு தான் நம்ம வந்திருக்கோம் இல்லையா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு அகெயின் ஒன்று ஸோ இதுதான் வந்து ஆரோட ட்ரூ டேபிளோட வேல்யூ ஸோ நீங்கள் எதனால் ஒன்று ஆட் பண்ணாலும் அதோடைய வேல்யூ வந்து ஒன் தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ இப்போ ஏவோட வேல்யூ ஜீரோ கொடுத்தீங்கன்னா அதோடைய அவுட்புட் வந்து ஜீரோ ஏவோட வேல்யூ ஒன் கொடுத்தீங்கன்னா அதோடைய அவுட்புட் வந்து ஒன் ஏவோட வேல்யூ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா அதோடைய அவுட்புட்டு ஸோ இது எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா நம்ம கொடுக்குற ஏங்கிற வேரியபிளை பேஸ் பண்ணி சேஞ்ச் ஆகுறதுனால ஏ வந்து அவுட்புட் கொடுத்துரும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் ஏ பார் ஏவோட வேல்யூ ஜீரோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏ பார் என்ன ஆகும் ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் இந்த ஏவோட வேல்யூ ஒன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோடைய வேல்யூ ஜீரோ ஏ ப்ளஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரி தான் வந்ததுனால நம்ம ஒன்றுன்னு எழுதிக்கிறோம் இப்போ இதில் இம்பார்ட்டண்ட் ரூல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன்னு எக்ஸாம்பிள் இப்போ எக்ஸ்ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ்ஒய் காம்ப்ளிமெண்ட் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு கொடுத்துட்டாலும் இங்கே ஒன்று அப்படின்னு வந்துட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக இது எல்லாமே அதோட வேல்யூ வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி எக்ஸ்ன்னு நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் அதாவது ஒன்றுன்னு ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ ரூல் நம்பர் த்ரீ பார்த்திங்கன்னா காம்ப்ளிமெண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்னா ஏ ஈக்குவல் டு டபுள் ஆஃப் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏவோட வேல்யூ ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்கோம் அதோடைய காம்ப்ளிமெண்ட் ஒன் அதோடைய காம்ப்ளிமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒன் அதாவது ஏவோட காம்ப்ளிமெண்ட்டும் ஏவோட டபுள் காம்ப்ளிமெண்ட் வேல்யூ ஒன்று தான் அதாவது ஏ ஈக்குவல் டு ஏ டபுள் காம்ப்ளிமெண்ட் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாம்னா நம்ம கொடுக்குற அந்த எக்ஸ்பிரஷனை ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதுறது தான் இப்போ ஏ டாட் B plus C ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதுனா ஏ டாட் பி ப்ளஸ் ஏ டாட் சி அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி டாட் சி ஏ ப்ளஸ் பி டாட் ஏ ப்ளஸ் சி நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம சிம்ப்ளி சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் ஏ ப்ளஸ் ஏ பார் பி ஈக்குவல் டு நீங்கள் டேரெக்டாக என்னான்னு எழுதிக்கலாம் ஏ ப்ளஸ் பின்னு எழுதிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது சேம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஏ ப்ளஸ் பி டாட் சியை ஏ ப்ளஸ் பி டாட் ஏ ப்ளஸ் சின்னு எழுதியிருக்காங்களா சேம் ஏ ப்ளஸ் ஏ பார் டாட் ஏ ப்ளஸ் பி நீங்கள் எழுதலாம் ஏ ப்ளஸ் ஏ பாரோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஏ ப்ளஸ் பி ஒன் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி சேம் வேல்யூ ஸோ நீங்கள் இங்கே ஏன்னு கொடுப்பதெல்லாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் பார் ஒய் கொடுத்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு நீங்கள் வந்து எழுதிக்கலாம் டைரெக்டாக அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூட்டேட்டிவ் லா ஸோ கம்யூட்டேட்டிவ் லா அப்படின்னா ஸோ அதோடைய வேரியபிளோட பிளேஸை சேஞ்ச் பண்ணாலும் அதோடைய வேல்யூஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது ஏ ப்ளஸ் பினாலும் பி ப்ளஸ் ஏனாலும் ஒன்று தான் ஏ டாட் பினாலும் பி டாட் ஏனாலும் அவுட்புட் வந்து ஒரே மாதிரி தான் கிடைக்க போகுது அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா அசோசியேட்டிவ் லா அசோசியேட்டிவ் லானால் அதோடைய ஆர்டரை சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது ஏ டாட் பிக்கு பதிலாக பி டாட் சி பண்ணிவிட்டு ஏ பண்ணாலும் சேம் வேல்யூ தான் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஏ ப்ளஸ் பிக்கு பதிலாக பி ப்ளஸ் சி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதோடைய வேல்யூ வச்சு ஏ ஆட் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து ஒரே வேல்யூ தான் வந்து கிடைக்கும் ஸோ லாஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா டி மார்கன்ஸ் லா டி மார்கன்ஸ் லாலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க காம்ப்ளிமெண்ட்டை ஸ்பிட் பண்ணி எழுதுகிறப்ப அதோடைய ஆப்போசிட்டு சிம்பிளை வந்து போடணும் இப்போ ஏ ப்ளஸ் பியோட காம்ப்ளிமெண்ட்டை ஸ்பிட் பண்ணி எழுதுனா ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் இதோடைய ஆப்போசிட் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா டாட்டு டாட் பி காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ இதே சேமு இதை ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதுனா டாட்டோட ஆப்போசிட் பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ்ஸு ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் ப்ளஸ் பி காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பூலியன் அல்ஜிப்ரா எக்ஸ்ப்ரெஷனை நம்ம வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இந்த மூணு ரூல் தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது எதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஸோ ஒரு பெரிய எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்தா ஃபஸ்ட்டு அதோடைய காம்ப்ளிமெண்ட்டை தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அதுக்கடுத்து இந்த அண்டு க